ಹೆಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫಿಶ್ ಎಟ್ಟಿನಾಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಇದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೀನಿಗೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮೀನು ಇದು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಬೇಕಿದ್ರು ಫಿಶ್ ಚಟ್ನಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅವರು ಈವಾಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪೀಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮೀನಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಇದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಕಾಣೆ ಮೀನು ಮೊಟ್ಟೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಎನಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳೀಲಿ ಅಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಇದು ಎರಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ಎರಡು ಹಾಕಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗೋವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಒಣಮೆಣಸು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಈ
ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಮೀನನ್ನು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಡಕ್ಕಾಗಿ ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಒಂದೇ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ರುಬ್ಬೌದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ರುಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೈಸ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕಡಿಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಮೀನು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಗನೆ ಕಡಿದು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೀನನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಯೋಣ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಚಟ್ಟಿ ನಾಡು ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾಮೂಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕರಿಬೇವ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರಿಬೇವ್ ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೈಸ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಸಾಲವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ರುಬ್ಬೇಕು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಟ್ಟಿನಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಂತೇಳಿ ತುಂಬ ತಿಳು ತಿಳುಗು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಇದು ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಮೀನಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಹುಳಿ ರಸವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಹುಳಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡನ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹುಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಹುಳಿ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೀನು ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೀನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೀನನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುದಿ ಬರಬೇಕಿದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕುದಿ ಬರಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿದನು ತುಂಬ ಕುದಿಸಬೇಡಿ ಮೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ದಿದೆ ಆಗ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡಿ ಹುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು
ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ 